ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫിർദോസിയ വ്ലോഗ്സ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നവാബി ഷെമായി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം സേമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫുൾ പാക്കറ്റ് സേമിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പകുതിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ചെറുതായി കിട്ടുകയും വേണം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ചൂടായ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച സേമിയ ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് വറുത്താൽ മതി ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരാനാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയും പാൽപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സേമിയത്തിൽ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ സേമിയ നല്ലവണ്ണം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്ത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതേ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഈ ഗ്ലാസ് ട്രേയിലാണ് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ബൗളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സേമിയ കുറേശ്യായിട്ട് ട്രേയിൽ നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ട്രേയിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒന്നും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ കനത്തിൽ വേണം ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാവും രണ്ടാമത്തെ ലെയറും വരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ പാലില് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കോൺഫ്ലോറും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു കിട്ടണം തണുത്ത പാലിൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി 
ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഏകദേശം തിളക്കാറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺഫ്ലോറും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ചേർത്ത പാല് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൽപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് അത് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടണം അതായത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചു വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ സേമിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മെല്ലെ കുറേ ഷേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കുറച്ച് സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് സെക്കൻഡ് ലെയർ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് വന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെറ്റ്സ് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്വീറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പുഡിങ്ങിനേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സ്വീറ്റായിരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ കുനാഫയെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും കുനാഫയും ഇത് തമ്മിൽ ടേസ്റ്റിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ കുനാഫയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം